，盘点唐三发过的脾气，最后个真的是太恐怖了。唐三发起脾气来真的是太可怕了吧？在七怪中，唐三是出了名的好脾气，每次兄弟们之间都爱拿唐三开玩笑。性格温顺的唐三会惹怒他的都是些什么人呢？就让我们一起来看看吧。最后一个也太恐怖了，在看视频之前，可以帮哥哥长按点赞三秒吗？如果你还没有点关注，那就赶紧点上吧，要不下次就找不到我了。废话不多说，一起来看今天的视频吧。第一位惹怒唐三的人，他是谁呢？在史莱克七怪与天斗皇家战队比赛中，小五被十家兄弟融合技所打伤。敢打伤小五的人，他们的胆子也太大了吧！咱们的三哥瞬间暴走，现在谁也拦不住咱们的三哥了。唐三开启了自己的八珠魂骨，利用超快的鬼影迷踪速度，来到了十家兄弟的面前，把剧毒的八珠魂骨狠狠地刺进了十家兄弟的身体，毒素瞬间蔓延开来。你们真的是太牛了，竟敢打伤小五！你们没听过小五受伤，全场发慌吗？只要小五伤到位，封号斗罗都得废。下次千万不要再打伤小五了。再来说第二位惹怒唐三的人是谁呢？听说他的下场比上两位还要惨。唐三与父亲唐昊来到月轩寻找自己的姑姑时，竟没成想被里面管事的给瞧不起了，说他们穿着破烂，根本没资格来这里，赶紧给我离开。唐三怒了，瞬间拧断了两人的手臂。就在这个时候，月轩的奥德总管亮起了自己的魂环，他的胆子也太大了。竟胆敢对咱们的三哥出手！此时唐三早已按耐不住自己的怒火了。三哥释放出自己的杀神领域，周围的环境瞬间冰封住了。唐三用自己的蓝银草紧紧地缠住了奥德总管的脖子。随着蓝银草的越收越紧，奥德总管也是痛苦不已。这个时候的三哥的连他爸唐昊都拦不住了。眼看奥德总管就要完蛋了，唐月华的领域成功压制住了三哥的杀气，要不然奥德总管当场就得玩完了。这就是第二位敢惹怒三哥的人。再来看第三位，他是一只魂兽。唐三在与弗兰德院长抓捕地穴魔珠时，留守的七怪遭到了一只千年人面魔珠的偷袭，小五不慎被他所击伤。而这一幕恰好让唐三看见了，唐三怒了，朝着人面魔珠走了过去，随后跳到了这只人面魔珠的身体上，释放出了自己的八珠魂骨，狠狠地刺进了这只人面魔珠的身体里。敢伤害我的小五，我就吸干了你！这只人面魔珠的下场也太惨了吧！第四位惹怒唐三，他又是谁呢？唐三正在完成海神之光的考验，攀登到只剩下几层时，已经无力再继续下去了。好在最后小五灵魂附体，用出了八段摔，狠狠地把唐三踢到了最终点。而小五则被海神之光的压力给弹飞了出去，掉进了大海里。海内还有许多嗜杀的海魂兽，小五这不就要凉了吗？唐三怒了，空气瞬间下降。唐三释放出了蓝银草，伸出百米，把咱们的小五从海底拉了回来。敢伤我小五，就算你是海神能量又如何？唐三使用出了修罗玄元沙阵，只凭一击就击退了海神之光的能量，真的不要再欺负小五了。唐三的脾气太可怕了。今天的视频就到这里了，咱们下个视频再见了，别忘了点赞加关注哦。